ஸோ இப்போ அடுத்தது ஆவரேஜ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் கொடுத்தாலும் அதோடைய ஆவரேஜ் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இது பார்க்க போகிறோம் ஆவரேஜ்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பரையும் டோட்டல் பண்ணிவிட்டு எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுவோம் சம் டிவைட் பை என் டோட்டல் டிவைட் பை என் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க டோட்டல் அப்படின்னா எல்லா நம்பரையும் டோட்டல் பண்ணிக்கணும் டிவைட் பை எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கவுண்ட்டை கீழே போடுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இதில் நான் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு வேல்யூ இப்போ இதில் வந்து இப்போ இது வந்து நான் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இப்போ ஸ்டார் ஆஃப் ஆர்வி அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் நான் நல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இதில் ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ நல்லன்னு சொல்லியிருப்பேன் இதில் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதோட வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே நாலு வேல்யூ பாஸ் பண்ணால் இங்கே மொத்தம் அஞ்சு அப்படிங்கிற வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்னதில் ஜீரோ அப்படிங்கிற வேரியபிள் டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு சொன்னது இது வரைக்கும் போட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்ததில் இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது இங்கே எத்தனை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோங்கிறதே கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி மொதல் சம எடுக்கிறதுனால இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ நான் நாலு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணால் அஞ்சுங்கிற வேல்யூவை இங்கே எடுக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்குமெண்ட் சி மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத ஆர்குமெண்ட் சினே இப்போ ஆர்குமெண்ட் சி மைனஸ் ஒன் எடுக்கிறத கவுண்டன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கவுண்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணேன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொத்தம் நாலு வேல்யூ போட்ட இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மைனஸ் ஒன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே இங்கே ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கவுண்ட் எவ்வளோ டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா ஃபோர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போது எனக்கு மொத்தம் இங்கே ஆர்குமெண்ட்டில் வேல்யூஸ் மொத்தம் அஞ்சு வேல்யூ பாஸ் பண்ண மாதிரி இதை எடுத்துக்கும் இருந்தாலும் அதை மைனஸ் ஒன்னு ஏன் எடுத்துக்கிறேன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக நாலு ஆர்குமெண்ட் போதும் ஸோ மைனஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு கவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கவுண்ட் அப்படிங்கிறது அஞ்சு அப்படிங்கிற வேல்யூ அது இந்த இடத்துல எடுத்துக்கும் இருந்தாலும் மைனஸ் ஒன் எடுத்து நான் ஃபோர் ஏன்னா எனக்கு மொதல் நாலு ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது போதும் ஸோ எனக்கு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி தான் மொத்தம் எத்தனை வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிற கவுண்ட் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இன்னொரு நம்பர் நான் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த கவுண்ட் அப்படிங்கிறது மொத்தம் எத்தனை நம்பர் அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த வேல்யூலேருந்து கெட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ அஞ்சு நம்பர் அப்படின்னா ஆறு அப்படிங்கிற வேல்யூ இங்கே அசைன் ஆகும் ஸோ ஆறு மைனஸ் ஒன்றுனா கவுண்ட் அஞ்சு அப்படிங்கிற நம்பரை இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வைல் ஐ ஐயை வந்து நான் ஏற்கனவே இனிஷியலாக ஒன் லைன் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு கெட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட்டோட வேல்யூ கெட் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்ட் வி ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்டார் பாயிண்டர் வேல்யூ எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ ஜீரோ ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்போதுமே ஒன் லைன் தான் எடுப்போம் ஜீரோலேருந்து எடுக்க மாட்டோம் ஸோ சம் இனிஷியலாக ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ புது ஆர்குமெண்ட்ல டூ ஆர்குமெண்ட் வி ஆஃப் டூனா செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் எடுக்கும் ஸோ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ டென் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஐஏ ப்ளஸ் பண்ணும் தேர்ட் கவுண்ட் ஸோ தேர்ட் வரும்போது கவுண்ட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ திரும்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஒரு டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணும் ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வி ஆஃப் த்ரீ ஸோ ஆர்குமெண்ட் த்ரீ எடுக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற சம் ப்ளஸ் இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி எடுக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை எடுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதே மாதிரி அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபோருக்கு வருவோம் ஸ்டெப் ஃபோரில் வரும்போது ஆர்குமெண்ட் ஃபோர் எடுக்கும் ஸோ ஃபோர் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது எடுக்கும்போது மொத்தம் செவன்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் திரும்ப ஃபைவ்னு சொன்னோம்னா கவுண்ட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் அதாவது ஃபைவ்ங்கிறதும் இங்கே இருக்கிற கவுண்ட்டும் ஈக்குவல் ஸோ அதனால் திரும்ப இன்னொரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ திரும்ப இது ஒரு செவன்ட்டி ப்ளஸ் லாஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு தேர்ட்டி ஸோ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி மொத்தம் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் கவுண்ட் போனோன்னா இது சிக்ஸ்னு இருக்கும் கவுண்ட்டோட வேல்யூ ஆனால் ஃபைவ் தான் ஏன்னா மொத்தம் நான் அஞ்சு தான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஆறுன்னு வந்தாலும் அதை மைனஸ
ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் கவுண்ட் அஞ்சு நம்பர் இருக்குது ஆவரேஜ் அப்போ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஸோ கரெக்டாக ரன் ஆகுது ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர்ஸ்க்கான ஃபா ப்ரோக்ராம் இப்போ இது நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை டூனு போட்டுடலாம் ஆனால் அது வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் ரெண்டு வேரியபிள் கெட் பண்ணி ஆட் பண்ணி பை டூ போட்டுடலாம் ஆனால் அது ரொம்ப பேசிக்கான ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு வெறும் ஆவரேஜ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு நம்பருக்கான ப்ரோக்ராம் கூட எழுதலாம் ஆனால் இதில் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் வேணும் இப்போ நான் அஞ்சு தான் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும்லாம் கிடையாது ஸோ இதில் நான் வந்து மேபி ஒன்னு ஒரு நம்பர் டூனு ஒரு நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இது மூணு நம்பரை மட்டும் நான் பாஸ் பண்ணி இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் மொத்தம் மூணு நம்பர் இருக்குது சிக்ஸ் பை த்ரீன்னு போட்டால் ஆவரேஜ் டூ வரணும் ஸோ மொத்தம் மூணு நம்பர் இருக்குது அதோட ஆவரேஜ் டூ கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ இதே மாதிரி மூணு நம்பரில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் மேபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி வச்சுக்கோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மூணு நம்பர் வச்சுருக்கேன் சரி இன்னொரு நம்பர் வேணாலும் எடுத்தேன்னா இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ஒரு சாரி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த நம்பருக்கு நாலு நம்பரையும் நான் ஆவரேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டினா எனக்கு ஆவரேஜ் எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ திரும்ப ஃபிஃப்டீனே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் நாலு நம்பர் ரன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ ஃபைவ் இது ஒரு ஃபிஃப்டின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஆச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னா சிக்ஸ்டி மொத்தம் நாலு நம்பருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டின் வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ரன் பண்ணுனா ஸோ ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டின் கரெக்டாக வந்துச்சு மொத்தம் நாலு நம்பர் ஸோ இப்போ இதுதான் இதில் எனக்கு வந்து எத்தனை ஆர்குமெண்ட் வேணாலும் நான் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இது வந்து வெறும் டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராமாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை டூ அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டோன்னா ஆவரேஜ் வந்து ஜென்ரலாக கிடச்சிரும் ஸோ ரெண்டு நம்பர் மட்டும் கெட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆனால் பேசிக் ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணுறதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போய் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் வேணால் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் சரியா தே